他考他的，跟我有什么关系？姑娘，齐国公府的小公也来了，说是因为这些年在我们私塾读了许多年的书，可以前来拜谢，给每位公子和姑娘们都备了份礼，这都送到各屋来了。姑娘，这份穆为亲自送来的。他说小公爷呢，让他上街采买考生用的东西的时候，姑娘烧了一支紫毫笔。这还有其他的一些小玩意儿，让姑娘捡喜爱的挑。穆为还说，这支紫毫笔是别人都没有的了。小姑娘现在在何处？呃，刚刚拜会了主君，现在应该在老太太房里。姑娘，要不咱们悄悄溜出去看看？看什么？他明天会试，别叫人家分心。东西太多，我不能悉数全收，就挑两件，别博人家的心意。剩下的，就让他拿回去吧。你们先帮我出去谢谢一趟不为。终于早日登科，不枉为这些年的辛苦。此后就谢了。二郎，二郎，这么晚了，你还要出去啊？当心着凉了。明天不是要去贡院吗？今天晚上啊，就在家歇歇吧。你明天要用的笔墨衣裳、车马仆人，我都给你备好了。明天一早啊，我们一家人送你去贡院，岂不是好？他要走，你就让他走。我本来就是要走的，父亲用不着赶我。我赶你。你母亲让你留在家里，你非得赶着去什么勾栏瓦舍、狐朋狗友的屋里去，反倒成了我赶你了。哎呀，你少说两句。他明天不是要去贡院的吗？行了，你别替他求信了，人都已经走了，我们哪能管得了他呀？下场，定能金榜金一。为了你和两个孩子，这次我必须告终。二郎就是我们母子的靠山，有你在啊，我什么都不怕。就留在我屋里，别走了。两个孩子已经睡下了，咱摸摸呢，不碍事的。哥，明日还要大考，今晚就少喝酒吧。常来摸摸，我一会儿就上书房睡去。
。明日，我送二郎进考场，我在外面为你送经祈福。娘子啊，你在家也能为他送经祈福。再说了，还有两个孩子，也无人照管。说进了考场，应该了无牵挂。娘子就别让他分心了。嬷嬷说的是。我家那几个不安分的，到处找你呢，就想抓个把柄。你明天千万不能去。二郎，你不回金榜题名之后，就不要我了吧？我为了你和两个孩子，又跟家里闹僵了。如果我现在半途而废的话，咱们就苦不白受。我外祖父是个商人，我从小便知道赔本的买卖不能做这盒里是文房四宝，砚台和墨都用油纸包着的。公子打开油纸的时候，千万小心，别脏了手，墨迹粘在卷子上，不可就糟了。剩下六姑娘收了紫毫笔，没叫你带话吗？只打赏了两吊钱，拿走了几件小玩意儿，叫我替他谢谢小公爷，再没别的话。你再好好想想，我都没见着六姑娘的面。他就是有话，你没法叫我带。这家裁缝铺倒是实诚，我叫他做两副虎鞋，他给我多塞了一副，还换成了绸子面。这老裁缝可真会巴结。远跑。你收到护膝之后，放在哪儿了？就放在那篮子里了。取了护膝，我又去买的笔墨纸砚等物，一并放在篮子里，送去盛家给六姑娘挑，才拿回来的。公子笑什么？他心里有我，他心里是有我的。齐公爷把这条路最大的客栈给包出来了，这本是赶考啊，简直就像办喜事儿了。可以，别瞎说，齐国公家的事儿哪是我们能议论的？这大街上谁都说的，也不是我一个人。像办喜事儿呢。如今官家最疼的就是平民郡主，他家那是多大排场都不在话下的。说的是呢，可见还是要有一个正式做母亲才好。
差不多了，让他们进去吧，别误了开考的时辰。周二哥哥金榜题名，一举成功。祝二位哥哥鱼跃龙门，蟾宫折桂。嗯，那我就祝二位哥哥在考场中多多喝水，好好休息。你说的这是什么呀？闲话不会说呀？我就想到什么说什么了。那那我就说，呃，两位哥哥。考场中一定焦躁烦闷，水能灭火。心情好了，文章一定写得干净漂亮，如有神助。六妹妹所言极是，我们一定多喝水。<笑>二哥从来都不爱笑呢，今天居然笑了。那就借六妹妹吉言喽。说完了吗？嗯，走吧。期间所愿三日，任何闲杂人等不得出入。洞院门前百步之内，不得有行人逗留孔圣曰：“子不与怪力乱神。”你这三家都败，到底求的是哪家呀、啊？由多不坏菜，理多人不怪。别管是哪家神仙，我只要多多供上香火，自然要保佑咱们长白的。长白若有真才实学，必定能中。他若只是个不识字的白丁，你便是跑到天竺去，跪在西方佛祖的脚下，那也是无用的。有用无用，总是尽了心意。你看齐国公夫妇，他们还去大相国寺烧香呢，捐了好几百贯的香油钱。我就在家拜拜神佛，又没铺张，这都不行。喂，别来拜我。嗯，拜拜。我可不拜。哎呀，我都说了吗？这是我不用。我看看。哎呀，你拜拜嘛。为神明圣师保佑我儿长风长白，让他们二人一举高中，让我们圣家光宗耀祖。神灵保佑，神灵保佑。官人，你倒是拜拜，为了儿子没坏处的。去去去，拜什么拜啊？我得去公务去。这不要考试了吗？我发了愿
，沐浴斋戒，焚香祈福，一日只吃两餐。你已经把他惯坏了，就是对他再好，他也不会争气的。他还是个孩子，总是有做的再不对，我也会看在白家姐姐的份上，都是疼着他的。官人也别跟孩子计较了。人家登考场都是前呼后拥的，他连声招呼都不打就过去了，把我这个做父亲的放在何处？许是二郎怕你担心，不愿张扬。你又不是不知道，这孩子一向心里最有主意了。嵇康、阮籍这些名士大贤，哪个不是风流无忌的？想是你，随他去吧。一个区区小儿子，能跟姬软相比呀、啊？你别往他脸上贴金了。姑且看着他一路考到了会试，我暂且容他几顿，等考完了我再收拾他。尝尝，特意给你做的。咕咕咕咕咕咕。小鸡吃米。咕咕咕咕，咕咕咕咕咕，一点一点的给他吃啊！哎，有一个大豆。嗯，乖啊，跟默默在家好好玩。嗯，去哪儿啊？啊，我心里实在是有些打鼓，想去道观为二郎烧香祈福。他出门的时候怎么说的？叫你在家好好照看孩子，别抛头露面，免得被富家人发现。回去，考试这几日你就待着。咕咕咕咕咕，咕咕咕咕咕咕。坐下吧。这几日，百歌风歌下场考试，只是走了两个人，家里一下子变得清静了许多。回祖母的话，我母亲说，这几日她沐浴斋戒，关门祷告，闲杂人等不许随便吵闹。听说大娘子是如是到三家一起拜，不知道。哪位沈县显灵呢？你母亲没有求神拜佛，我可听说林七阁那边竟然人手一本易经，就连那不识字的，都揣着个罗盘到处算。殊不知啊，这人的命是一生下来就定好了的，高贵就是高贵，低贱就是低贱，再怎么算都没有用。吴妹妹，你这是说谁呢？没说谁呀、啊。姐姐，我们姐妹凑聚在祖母这儿闲聊天，你动这么大火气干什么？我，祖母，其实，不论我小娘求什么，都是替全家求的。你们兄长考试期间，家里一定要和和气气的。你们姐妹更要帮着母亲，看好家宅。是。姑娘，你看这太阳都快下山了，咱们不是说了吗？这几日落下这种字眼不准再提，长没长记性？小家子气就是小家子气。要是一口能考中的话，那庙里的和尚不都成状元了？就是哥哥高中了，庶出的妹妹，也高攀不上国公府。哎，你怎么能说出这样不知羞耻的话来？爹爹早就说过，不准家里再争嫡庶。你这样说话，是不把爹放眼里？又来这一手，就没点新鲜的，你就哭吧，哭完了再去告状。
我才不怕你！你，四姐姐，你别哭了。现在全家上下都在科考场上，待会儿只怕让父亲听到了，不责怪你。叶姑娘，这天实在冷得厉害，别着凉了。小桃，给姑娘加件斗篷。哎，姑娘瞧什么呢？房楼居然启动了，听说是齐国公夫妇命人挂的祈福。姑娘，都说小姑爷是万千宠爱一生，除了父母。还有其他人念着吧。爱如山上雪。云间月。就不用担心，肯定没问题的。就出来。没开，没开门了，你死活是不是？没开门了，我就着急嘛。破例陪我去趟樊楼吃酒，父亲，母亲，更怨冷不冷了？你家人已经等了多少劳赛了？哎呀，他还在那说什么话的？赶快过来！阿哥，爹爹，娘，哎，好的怎么样啊？哎呀，阿哥，爹爹。哎，哎，哥，我来，我来，我来。怎么样啊，哥哥啊？肯定能高中状元，谁也不用问了。你这几天累坏了，放手，回去娘一定得给你好好补补。怎么样？回去说，回去学究猜中了。才考了三天，倒是有三圈。那个考题和你平时温习的差距大不大？娘这几日担心坏了。跟你说话呢。母亲，您让我先喘口气。我在那龟壳一样的房子里闷了三日了，我得好好透透气。好好好，透透气，走吧。上车。
看到什么了？这么开心？三日没见到母亲了，思念的母，这不要回家了吗？我不知不觉就高兴了。你这嘴啊，越发的甜了。<笑>雪娘的男人迟武今日被林小娘打发回扬州，说是去采办东西。真是回挑时间，眼下全家人都等着放榜，没有心思想别的，也就没有人会注意到他了。哦，今日去见姨娘子吗？不是今日，是现在。你马上去客栈，告诉姨妈，蛇已经露出来了。只要她跟着十五，不愁看不出端倪。姑娘，你让我假装送姨娘子深夜回扬州，又把姨娘子安顿在客栈的时候。我真不知道姑娘想做什么。那你现在知道了吗？嗯，嗯，钓鱼是要下弯钩和鱼饵的。现在，咱们就听着消息吧。嗯今天早起，这一炉香烧得真漂亮，壮如莲花，那可是上上大吉之兆。估摸着这次我家百儿必定高中，是是，一定高中。如儿怎么还不出来？这好不容易熬到放榜，居然还懒成这样。快去催催五姑娘。成败在此一举，百儿要给平阳争口气。最好我儿高中，那小兔崽子名落孙山，到时候看他啊！快娘子，快娘子！这笔太用力了，出格了。你心中有事要破，写不好的歇歇吧。我能写好。你心里挂着小公爷的榜，怎么能写得好？我没有。我活了这一把岁数，好歹这点事情是看得出来的。大考前夕，小公爷打着拜谢圣家的旗号来送礼，实则只是为了叫人送东西给你。这不是秃子头上的虱子明摆着的吗？嗯。哎。你是我心头上的肉，我自然是想，你能得世上最好的姻缘。其缘弱，人是好的，家世也好。只是家世太好，父母严峻。你若过去，其一，未必能登正史；其二，就算登了正史。也是遭罪的日子，这劫你要想清楚了。平陵郡主，心高气傲，展望远大，其大非偶。孙女都明白，就是有些难说。大娘子啊，出门急，不留神摔了个跟头，扭伤了脚，正嚷着要请郎中呢
绑在那儿，看不看的，都是那样的名次。老太太说的是你，主君说就让吴姐儿看一趟算了。可大娘子说什么都要亲自去，正嚷嚷着呢。灵儿，你陪你吴姐姐去一趟。官家不便出门，要派宣抚使，你就是我的宣抚使。代替祖母给孙儿看榜，名正言顺。谢谢祖母这汴京就有五千字去的风俗，那些人啊，就守着八宝的日子，守在公园门口，看谁要是中了，就抢到自家车里，逼着跟自个儿女儿成婚。咱们可得小心，这二老被人抢走了。那些人多半是市井中人，千万不照顾。你别再提什么照顾了。这一颗他重与不重，都要逼着他与那女的分开。若是不肯，那我就砸断他的腿。讨厌莫急，这段日子二郎可是比钱不是多了。再说了，也没有谁是一考就中的。二郎若是没中，你可不许说。生怕你金榜高中，哥哥被抢走，连妹妹都来当守卫。我瞧那人着实不错，相貌英俊，气度也好，有那么几分卓越不群的味道。如果是他中呢，王兄，你可千万不能给我抢啊！陆员外，你呀，尽管拿走。哼，怎么了？他就是顾廷烨，那我不跟您抢。这原来是他呀！风流镇里急先锋，牡丹花下赵子龙。我女儿宁愿守一辈子，也不会让他给祸害了。这倒是。听见没有？没人愿意找我这样的当女婿。走吧。怎么样？第几名？我，我没看见公子的名字。怎么可能？我们几个每个角都看了一遍，真的没有。我亲自去。不去，您就别去了。他们四个人八只眼睛，找了大半日都没找到，可真是真的没中。万一这几个眼瞎，看漏了呢？不去，不去，那就是这个脾气。看了以后啊，你就死心了。
，哎呀，这位少爷，才貌双全，跟人国家栋梁。干嘛呢？干嘛呢？二郎中了没有？我有好消息了，我就给你报喜。好好。现在几个人？哥，你在哪儿呢？我找着呢。说不成亲，一次就中的是凤毛麟角，本朝开国以来也没几个。这次不中，下次再考就是了。哎，小六，二叔好。怎么会没有啊？你愣着干什么呀？还不快找！不可能没有啊！我自己写的，我怎么可能没有呢？这位公子啊，你是头一次考，你这么年轻，啊，将来机会多的是。这次不中，下次再来啊！你说什么呢？你说什么呢？我怎么可能考不中呢？你说什么混账话？没中就是没中，丢什么人？还不快回去！好了、啊，回去。回府，停车！干什么？盛长白好像是中了进士，我跟他同堂上官那么久，理应去道个贺。哎，对对，呃，这是应该的礼数。你去吧。我可丢不起这个人。长白兄，其实元若哥哥家世如此显赫，也不必非要科考才有前程。不是前程的问题，小公爷有几场科考，伯利许多年。又没中，他一定很难过。这有什么好难过的？到时候请旨，求个阴官就是啦。嗯。给两位妹妹道喜。元若哥哥不必伤心，哪有几个人一次就高中的？有好些人家考到七老八十还在考呢。我没事的，六妹妹，我们好久没见面了，你可还好吗？我好啊，我很好。我也许久没见元若哥哥了，哥哥怎么不问问我好不好？你满面红光，声音洪亮，一看就很好，用不着问。小公爷，科举艰难，世人皆知，下一科再考一定能中。你真的愿意，愿意相信我还能考得好？我相信你，小公爷，你才华卓然，我姐姐最清楚了。啊，我们都知道。是啊，是啊。你，你别气馁。妹妹这话，我一定牢牢记住。下次科考，我一定要考。那我先告辞。瞧见没？方才韩万啊，他跟双打的一样。
跟盛家的姑娘说了几句话，就欢欣鼓舞，从容进退。这些小门小户的丫头，可都不简单啊！盛家姑娘漂亮。我是说，若是恒儿喜欢，就打听打听姑娘娶人家了没有。你老糊涂了吧？他们家有什么爵位吗？中午了。二哥哥，其实不中也没什么，我陪着二哥哥再念几年吧。那咱们回去吧。姑娘也不想去。其实你说日下像苏家那样的有几家呀？他大多数不都是没考中的？这这齐国公府他们家也都没中。我现在才知道，为什么当年我外祖非要把我娘嫁给侯府？啊？那些抢进士的商贾人家。和我白家都是一样，都是为了儿女的下半生。我本以为我比别人志气高些，可没想到我落了榜案。原来我跟他们也是一样。哎呀，二二哥哥，你是侯府嫡子，你怎么能跟他们一样呢？我跟他们也没什么不一样。哎呀，你你就是跟他们不一样，你就是为了争口气才来的。这口气，算了。这一次考不中还有下次，可是你可千万别想不开啊。辛苦生你养你，唐白，你给盛家的门没风光了，总算没有辜负父亲的期望。你休要这么说，你就是最好的。快快，得赶快犒劳犒劳我儿子，开喜宴，谢师宴，哎，放十里炮仗爆竹，哎，十周散钱，爆竹，当然这么大的喜事。还不得放爆竹庆祝一下？放十里爆竹。这下好了，大娘子以后啊，越发嚣张。这如来还不得踩到我头上去？愣着干什么？还不快进去！现什么眼？来，母亲，母亲，给母亲道喜了，百而不负众望，金榜题名了。好，这我已经知道了。来来，大家坐。<笑>我且问你，外面这样闹哄哄的，是做什么？我正叫他们扎爆竹呢，百日高中了嘛。<笑>今天晚上家宴的时候，咱们全家好好热闹热闹。<笑>是要闹的，叫京城都知道盛家的儿子中了，是吗？都在我家叔叔念书，齐小公爷没中，顾家二郎也没中，咱们家这样大张旗鼓的庆祝，是想打齐国公夫妇和顾侯爷的脸吗？
，快快快快去，啊，去叫那些出门采买的人都回来回来，关门闭户啊，什么鞭炮啊、粥厂啊，不开不放了。住在京城，竟然这样憋屈。王公贵气挤得满街都是，还要看人脸色，竟还不如扬州。大娘子，你不必觉得扫兴。嗯，咱们关上门来庆祝也是一样的。是啊，我早早就给二哥备下了贺礼，就等他金榜题名奉送呢。还是明丫头懂事，比他几个姐姐都强。五姑姐姐也准备了礼物，比我都要贵重许多呢。我拉着你，大哥，请你快点去。官人，叫你懂总该给他说亲了吧？再拖下去，咱们百哥可就要过了年纪了。此事急不得。之前我为何执意不许啊？你想啊，我这辈子尽忠书是无望的，了不起，将来混个银青光禄大夫，能三品荣休，那就很体面了。若百儿无岳家提携，他能走多远呢？若他只是个秀才举人，那谁家愿意来提携他呀？大娘子休要怪他拖着百儿不义亲，这也是当初我对他的做法。当初他也是种了地，登了榜，我才有脸到你们王家提亲的呀。<笑>母亲说的是，我们王家也是有些好处。母亲，昨儿我娘家姐姐来串门，她把外甥女儿允儿带来了。我瞧着那允儿，相貌性子都不错啊。嗯，允儿小时候我见过，是不错。等将来她有了可信的人家，成亲的时候，知会我一声，我好封一份厚礼。这。百儿年少中榜，才华斐然，做什么亲，咱们得慢慢商议，急不得。对，你思虑的很对。跟你说过多少次了，考前少出去鬼混胡闹，你就是不听。你说你要是把那喝花酒的功夫都用在温书备考上。那如今也许也能金榜题名了，还用得着那边去耍威风吗？害得我也被你爹爹数落，说平日对你管束不严。近两日，爹爹都住在威蕊轩，也不过来瞧瞧咱们。哥哥一人落榜，害得我跟小娘都要一起受罪。还有如兰那丫头，尾巴都要翘到天上去了，走路都恨不能横着走。真是一人无用，累死三军。科考一年就中的那是凤毛麟角，考个十七八年考不中那才是常识。那二哥哥怎么就考上了？你平日里不是说你的文采比他好吗？不怪你，难道要怪我不成？如若我是个男人，能出去考试，谁还指望你呀、啊？二哥哥的妹妹天天给他烧香拜佛，给他祈福做针线活，我的妹妹倒好。下场考试的不惜都是明兰送，整天就想着吟诗作赋，嫁入豪门，要不然就是跟如兰抢风头。吃饱我！你让我给你做什么针线？你城日里被你房里那几个小妖精围得团团转，你要我做什么？都闭嘴！嚷嚷什么？这是什么好事光彩的事吗？这要是让人听见了，你脸上也无光。还有你，你说你考试能耐不济啊？回到家里倒有力气跟你妹妹拌嘴了。我告诉你，你妹妹才比谢道韫，她想嫁高门有什么错？倒是你，说考不上功名，日后没个一官半职，那说不定还得靠你妹夫来扶持呢。谁要？谁要别人扶持了？我的好友中那么多世家子弟、豪门勋贵。哪个不能扶持我一下？干嘛非要靠妹妹？还有你，莫兰，以后别说我考不上，下次我考肯定考得上。娘，你看，哥哥还骂我，你你。
告诉你啊，这几日你爹爹高兴，你老是这个样子，惹他不高兴了，他更不来了。我还有扬州的事情要烦呢。哈哈哈哈哈！好酒，哎呀，说得好。哈哈哈哈哈！嗯，是啊，有件事情啊，我百思不得其解。你的文章，我是知道的，虽然很没有重，到底是哪里有诗呢？下笔书，字势过高，我的文章其实也没有这么好。哎，听说齐国公夫妇放榜第二日就去主考的家中去拜访，询问落榜的缘由。顾侯爷难道没去问问啊？齐国公和群君君主爱子如命，我家那老子恨不得我蹲在地缝里面，别出来丢人现眼。他怎么可能去帮我问呢？来来来来来，喝酒。我父亲在朝中不过就是个从五品的小官儿，哎，故作清高，从不结交逢迎，就知道逼着我死读书。我还是个庶出，王侯将相宁有种乎？庶死心，嫡子难道就一定能成事？嗯，你家那位兄长，我就没见他笑过。这样的人就算考中了进士，到了官场也一样是寸步难行。我觉得有光兄说的有道理，这个形势你得看清楚。镇上无子，那些朝中大臣恨不得每日都跪在朝堂内，求着官家过及宗室，庸王庸禄，眼王抢干，这天下还不明了吗？你是说眼王他？哎，心里知道就好，别说出来啊！知道知道，明明白明白。哎呀，眼王出身高贵。母家是三朝重臣，荣华富贵绵延不绝，手下能臣武将比比皆是。可朝中除了他，我还真想不中还有谁啊！哎呀，还是皇家好啊！嗯，不用喝卡，不用寒窗苦读，嗯。嗯哎，你上哪儿去了你啊？我在这儿等了你一夜没合眼，本来想派人去找你，就怕惊动你爹爹，让被怨声的人拿了把柄。你这儿去哪儿了？我昨天临出门的时候不是说了吗？邱三郎要宴请好友，让我作陪。他平日也是这样，何必大惊小怪？你平常，平常何时夜不归宿啊？难道昨晚你是睡到哪个小贱人床上去了不成？哎呀，阿娘说话何必这样难听？不是小贱人，是花魁娘子。你这不争气的东西，考试落榜，你还去喝酒嫖娼？你让你爹爹知道了，可怎么了得呀？你你想过没有？知道就知道了。那邱公子是什么人啊？他父亲，他伯父，都是燕王的家臣。当今皇上无子，燕王登基，他就是新皇。我结交这帮人，自有我的道理。哎，阿娘不是说，我若考不中，需要我妹夫布置。我偏不用。哎呀，慢点，小燕子。
。侯爷，哎，这大清早前来，是不是为了你家二郎落榜之事啊？哎，选总裁，我也是想过他考不中。可若是他还想再考，却又不能不问清楚他到底差在哪里，免得下次再犯。嗯，那此事我真的不知道啊，如何提起呀、啊？为何呀、啊？前日，啊，齐国公夫妇也来问过我，他家的齐少公爷，那真是天资聪颖，文章写的是花团锦簇，但却失了刚果。如果能再接再厉，潜心磨练，日后再考，必有可望。是是，那全子的文章呢？哎呀。此正是可叹之处啊！令郎的文章，我和两位主考官看，嗯，那可真是文辞俱佳，气势恢宏，嗯，字里行间颇有效仿范文正公之志。过强过强，按理说应该是榜上有名，那可为什么又落榜？找两个人，把那个聂叔给我找回来。二公子已经回，回来了，吃醉了酒，睡下了。他还有脸吃酒啊？给我打起来！小的不敢。你可出！你还有脸睡觉？啊？你知道你闯了多大的祸吗？知道了。考试不中也算闯祸，这公家家法还让不让人活了？弄杨武端是什么东西啊？啊！赴京考试却沉迷花间柳巷，屡试不中。做些闲散词曲倒也罢了，喝得烂醉还说什么“中举其地不如情计花楼”，官家是金口玉言，不让他再考，你却为这样的东西滥嚼舌头啊！吴端先生，旷世奇才，难不成父亲为了他的事儿也要来打我？我打不死你，我打不死你个畜生！你在外边胡言乱语，为杨务端鸣不平，这话传到了陛下的耳朵里，不光是把你从三甲上给刷下来了，还让你和那杨务端一样，五十岁才能搞。你要是平时老老实实待在家里，不去勾栏瓦舍、大放厥。